aquellos que han comenzado a utilizar Paint to Say eh, entonces eh, pues este tutorial va a ser en español para las personas que hablan español eh, vamos a comenzar con las brochas eh, la, los borradores y todo esto bueno eh, los materiales de aquí entonces bueno esto estas herramientas <risa> estas herramientas son más para para las personas que utilizan tabletas porque si hacemos una comparación utilizando estas herramientas bueno voy a hacer un círculo con el mouse con estas herramientas y pues no me salió muy perfecto uh, no puedo decir que wow qué bello es este círculo <risa> pero si lo hago con mi tableta pues el círculo me sale un poco mejor, ¿no? Eh, mucho, eh, parece mucho más lo que quería. Entonces, eh, no es muy fácil utilizar estas herramientas con eh, el ratón. Entonces, se las recomiendo más a las personas que utilizan, pues, una tableta. Eh, bueno, como estos son para las personas que utilizan tabletas, eh, estas herramientas vienen en esta capa que es, si ven la hojita aquí que es blanca y que no tiene nada cuando dan clic aquí pues les van a salir estas herramientas y estas son las que recomiendo más para las personas que utilizan tabletas eh, son las que yo utilizo ¿no? y aquí al lado pueden ver otra hojita que viene con un pincelito encima y entonces esta 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 capa va a venir con estas otras herramientas y estas herramientas van a facilitar el trabajo para las personas que utilizan un un ratón entonces por ejemplo si hacemos un círculo con el ratón así va a ser mucho más fácil y les va a quedar mucho más preciso a lo que para lo que querían hacer entonces va a ser mucho más fácil no con estas herramientas um, la única herramienta aquí que es como las otras que están aquí que dije que son para más para las personas que utilizan tabletas es esta y eh, pues eh, ya ven en las tabletas cuando tú dibujas eh, los trazos van a ser eh, así van a ser más como los de un verdadero pincel y las puntas van a ser como más finas entonces eh, si quieres que con el mouse con, con el ratón te dé el mismo resultado que con la tableta eh, pues lo que puedes hacer es utilizar esta herramienta que está aquí esta herramienta con este dibujito y con esta herramienta vas a, hacia las puntas y solo mueves el ratón y haces que la puntita se vuelva más fina y eso dará el resultado como si hubieras utilizado una tableta eh, va a ser algo parecido ¿no? y bueno eso es lo que quería decir para las, las personas que utilizan un, un ratón entonces eso, eso era eh, ahora voy a concentrar más sobre esta capa que es la capa que es blanquita donde vienen las herramientas que yo más utilizo porque yo utilizo una tableta entonces, bueno eh, miremos aquí esto va a ser las... Para, para cambiar nuestra brocha o nuestro pincel a cambiarla como vamos a querer que quede eh, vamos a editar, <risa> vamos a hacer podemos hacer con esto un un nuevo pincel o nueva brocha lo que queramos a nuestro gusto entonces primero aquí es el, el tamaño y esto es pues para el tamaño de la brocha para que sea chiquita, grande, mediana, como quieras y eh, para hacer esto también puedes utilizar eh, también puedes utilizar con pues puedes utilizar el control control más alt y entonces si haces clic en estas dos teclas te va a dar el mismo resultado que si utilizaras esto pues yo utilizo más estas teclas ¿no? y como pueden ver da lo mismo solo tienes que mover el ratón o la, el pincel de la tableta y va a volverlo más chiquito o más grande y es, es eso para el tamaño ahora aquí esto va a ser más para el tamaño de, de la puntita eh, mientras más tenga un porcentaje grande va a ser una punta así como redonda como para el mouse y mientras más sea un porcentaje pues así como bajo va a ser una puntita así toda fina, chiquita eh, eso um, la densidad ¿Tienes? 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 ¿
Entonces, en todo caso, eh, aquí, densidad, en, en todo caso, esta función es para, por ejemplo, hago un trazo con este color y mientras más esté, más sea un porcentaje grande, más eh, el color va a ser, pues, fuerte, eh, va a tener más carga el color, o sea, um, por ejemplo, si bajo el color a un porcentaje más bajo, va a ser más, eh, más claro, no va a tener tanta, tan, no va a ser tan fuerte el color, entonces esa es la diferencia. Y aquí esto es para mezclar dos colores, es el mezclado. Um, vamos a coger un color, eh, ups. vamos a coger este color y este color, <risa> no, no, este color no, um, este color, bueno, este color. Y si quieres que estos dos colores se mezclen, los dos colores que hayas escogido, pues simplemente tiene que tener un porcentaje más alto. Aquí en mezclado tiene que tener un porcentaje más alto para que se puedan mezclar mucho mejor los colores. Mientras más sea un porcentaje alto, más bien se van a mezclar. Y pues vamos a obtener oh, un color entre los dos, ¿no? Eh, y bueno, da lo contrario si le pones un porcentaje más bajo, simplemente el color, eh, el color va a ser el mismo. Y no se va a mezclar con el otro color. Eso es lo que pasaría. Eh, aquí es la dilución. La dilución es... Eh, un segundo. Así, bueno. <risa> Mientras sea un, eh, un porcentaje más bajo, eh, el color va a ser pues más fuerte, va a ser el... El, exactamente el mismo color pero mientras pongas un porcentaje pues más alto cerca de 100% va a ser un color así más pálido va a ser como si hubieras echado si le hubieras echado un montón de agua entonces mientras más esté cerca de 100 es como si le hubieras echado más agua y si lo pones totalmente en 100 simplemente no se va a ver nada entonces es eso, es esa es la diferencia um, ahora pues esto, estas son la mayoría de las, de las configuraciones que yo utilizo. Eh, no utilizo mucho los ajustes avanzados, pero... Ah, esta... <risa> Tampoco no la utilizo mucho. Eh, pues... Hay algunas cosas que son diferentes en las brochas, pero la mayoría se parecen, ¿no? Y pues pueden mirar aquí, eh, ensayar, pero la verdad es que yo utilizo más eh, las brochas así normales, como las que les acabo de mostrar. Y... Eh, eh, eso, pues para la para la hairbrush esta eh, solo utilizo los de aquí arriba, así que eh, esas son las, mayor, las configuraciones que utilizo eh, ahora esto creo que bueno, sí, ahora voy a mostrarles aquí estas herramientas que están aquí arriba eh, eh, los que utilizo yo, pues, simplemente aquí, esto es para transformar. Por ejemplo, hagamos un dibujo. Un segundo. Okay, vamos. Oops, que... <risa> bueno, eh... entonces voy a hacer un dibujo. Eh, va a ser cualquier cosita. Vamos a decir que esto es una bolita. Un... No, no sé qué es. Esto. No sé qué es. Bueno, entonces cuando utilizamos esta herramienta es para transformar el dibujo. Y pues eh, seleccionan el dibujo así, con este cuadradito y aquí dan clic en transformar y pueden transformar su dibujo como quieran, más grande, más flaquito, más gordito, lo que quieran. Eh, también para esta función lo que pueden hacer es, es pueden darle clic a con, control y control más T y les va, va a hacer que va a hacer lo mismo que si hacen clic aquí en el cuadrito y en transformar va a ser lo mismo y entonces esta deformación deformación libre es para como dice deformar su dibujo pueden 
uh, así que se deforme eh, aquí es para rotar el dibujo para voltearlo, rot rotarlo, no para rotarlo entonces eso uh, bueno, aquí estos tres, estos cuatro pues estos tres de aquí no los utilizo mucho la verdad no los utilizo el que utilizo realmente es este es para voltear el dibujo y pues cuando volteas tu dibujo a veces puedes ver los errores que hiciste porque cuando lo tienes de solo un lado no puedes realmente ver todos los errores entonces utilizando esto esta función de voltear el dibujo pues vas a poder ver algunos de tus errores ¿no? y eh, también puedes hacer simplemente clic en tu teclado en H, 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 H y entonces va a hacer lo mismo, va a voltear la hoja así um, sí, eso es um, ahora otra cosa que más eh, pues creo que es eso, sí ahora les voy a mostrar aquí eh, las capas eh, como ven pues voy a mostrarles aquí eh, si tenemos dos capas y digamos que hago un dibujo en la primera hago cualquier trazo así bueno lo que esté en la primera capa siempre se va a quedar en la primera capa si pones una capa debajo lo que pongas en la capa de debajo siempre se va a quedar abajo de la otra capa que está encima entonces, si haces otro trazo, este trazo se va a quedar debajo, ¿no? Porque esta capa, eh, la segunda capa está debajo de la, de la primera. Y entonces, eh, el color anaranjado se va a quedar atrás del color rojo, porque está debajo. Pero si cambiamos las posiciones, por ejemplo, pongo el color rojo, el color rojo, el color anaranjado encima del color rojo de la capa 1, pues el color anaranjado va a estar encima. Ahora porque está en el primer arriba, ¿no? Y esto va a ser lo mismo. Eh, cuando voy a poner más capas por ejemplo si pongo una tercera capa la pongo debajo eh, de, del color rojo pues esta capa también va a estar debajo de, no solo debajo del color rojo sino también debajo del color anaranjado así que va a estar también debajo y es lo mismo si pones capas más encima más debajo siempre va a dar lo, lo mismo entonces esta función puede servir para muchas cosas um, por ejemplo haces un dibujo eh, otra vez vamos pues Voy a hacer algo como en el otro video. Entonces voy a hacer una naranja. Una naranja. Bueno. Y esto es una naranja. <risa> ok. Ups. Es una naranja. <risa> Entonces, por ejemplo, si quieres hacer... Eh, vamos a si quieres hacer eh, la sombra de tu naranja, de tu objeto, lo que quieras, esto va a ser muy práctico porque también para separar los colores, ¿no? Eh, va a permitir que las cosas que dibujes no afecten, pues, si pones algo en una capa, lo que hayas puesto en esa capa no va a afectar lo otro que está en, lo, en las otras capas. Si pongo un color más oscuro para la sombra, si lo pongo aquí, Este color, pues, no va a afectar la otra capa, ¿no? Porque esta capa está encima de esta y no le va a hacer daño a la otra. Entonces, si borro esto, si borro la sombra que hice, pues no se va a borrar lo que está debajo de, de esta capa. Sol simplemente se va a borrar lo que está en esta capa. Y, pues, eso va a ayudar mucho, ¿no? Eh, en cambio, si hubiéramos hecho la sombra en, en la misma capa, lo que hubiera pasado es que cuando íbamos a borrar, pues, todo se iba a borrar y a tocar otra vez hacer eh, todos los colores entonces para eso sirve mucho um, también pues para, para poner dos colores <coughs> por ejemplo vamos a poner un plato debajo como queremos que el otro que esté debajo <coughs> un plato y entonces este plato no va a afectar a la otra capa si hacemos algo en este plato, cualquier cosa, pues, no va a afectar a la otra capa. Cualquier cosa que hagamos, no le va a hacer daño. Para eso sirve. Um, ahora, eh, eh, pues, vamos a, a comenzar a ver estas funciones de aquí. Um, bueno, vamos a comenzar con preservar la opacidad. Esto 
esta función es para la utilizo más cuando quiero cambiar el color de algo eh, cambiar el color del dibujo que yo haya hecho para eso, para eso lo utilizo, ¿no? Por ejemplo, si quiero cambiar el color de mi naranja, simplemente hago clic en esta, en esta función, preservar opacidad. Y esto, pues con esto no me voy a salir de las líneas y voy a poder colorear de una vez todo mi dibujo así, sin ningún problema. Eh, lo que hubiera sido realmente difícil si lo hubieras hecho sin esto, porque pues te sales y no va a quedar la misma forma. Eh, ta, bueno, eh, también lo puedes utilizar para hacer las sombras, pero no... Yo realmente no lo utilizo para eso porque lo que pasa es que, bueno, si no se sale de las líneas, se queda donde, de, donde está lo que dibujaste, pero cuando vas a borrar, todo se va a borrar, así que esto no lo utilizo para eso. Lo utilizo más para cambiar los colores de, 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 los, de mis dibujos. <risa> Entonces... Ups. para eso, ups, creo que mejor voy a poner esto en otra capa ok, eh, bueno, el, el otro que está aquí es recortar grupo este eh, vamos a utilizar, para utilizar este vamos a necesitar utilizar otra capa y esta capa la vamos a poner encima de la capa en la que hemos dibujado algo, ¿no? Y cuando utilizamos esto de recortar grupo, pues va a servirnos para... Yo lo utilizo para hacer mis sombras, por ejemplo. Este es el que utilizo para hacer mis sombras. Porque con este lo que vas a hacer es que, pues, además de que no se sale de nuestro dibujo, también cuando vas a borrar, eh, no borra todo el dibujo, solo borra la... Eh, lo que acabas de dibujar en la otra capa porque está en otra capa, o sea que no va a afectar la capa que está abajo y es por eso que utilizo este, ¿no? Eh, puedes hacer cualquier error y pues este no va a afectar la otra capa eh, sí, es, es eso ahora pues el de aquí abajo realmente no lo utilizo <risa> no, no lo utilizo casi eh, pues bueno, eso era lo que iba a decir y ahora... Es para, para... Yo lo utilizo para... Las sombras. Y también las luces también. Todo lo que quieran, sin salirse y... Sin tener que borrar todo el dibujo, ¿no? Sombras y... Lu luces. Sombras y luces. Creo así. <risa> Eso. Eh... Ay, no puede ser. <risa> Entonces... Bueno, eso era lo que tenía que decir para estas funciones, ahora las que están aquí, que dice mod y aquí hay otro mod, o otras funciones, ¿no? Um, no, ya no necesito esto bueno aquí, las funciones que más utilizo es la función de multiplicar la función de mm, luminosidad Y la función de... De... Lumi y Shade. Uy. Lumi y Shade. Estas son las tres que utilizo más. La verdad las tres no las utilizo. Entonces... Vamos a comenzar con... Multiplicar. 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 Entonces... La función de multiplicar... Es para cuando haces dos colores y, y quieres hacer las sombras para esos dos colores. Eh, por ejemplo, voy a poner otro color a la naranja. Y voy a utilizar preservar opacidad para no salirme. 
entonces aquí voy a tener dos colores y pues yo soy muy perezosa así que no quiero hacer la sombra de los dos colores porque también habría podido hacer recortar grupo y hacer oh, oh, eh, una sombra aquí y otra sombra aquí pero no quiero entonces utilizo multiplicar y también recortar grupo porque eso va a hacer que no nos salgamos de las líneas y entonces vamos a tomar uno de los dos colores cualquiera y con esto podemos hacer la sombra para los dos ¡Tarán! también pueden tomar el otro color creo que sí se puede y va a dar aunque creo que le queda mejor el naranja no eh, eso es lo que eh, multiplicar lo utilizo cuando quiero hacer eh, la sombra de dos colores sí no, nunca lo he utilizado para tres pero siempre lo utilizo para dos colores eh, bueno eso eh, multiplicar la función de multiplicar para hacer la <risa> sombra de dos colores perdón tal vez no escribí bien en español <risa> entonces es, para eso utilizo multiplicar ahora la función de luminosidad esta función la utilizo para para hacer las las luces entonces, por ejemplo, vamos a poner otra capa encima y otra vez recortar el grupo para que nos salga de las líneas. Vamos a utilizar la luminosidad y con esto vamos a poder hacer la luz. Simplemente no tienen que cambiar el color, toman el color que ya está. Y pues en este caso no utilizamos eh, un pincel porque el pincel va a hacer demasiada luz, demasiado intenso. Entonces vamos a tomar um, esta que es hairbrush. Va a ser mucho más, no va a ser mucha, una gran, grande cantidad de luz. Porque aquí también baja la densidad, ¿no? Eh, a cuanto quieran, si quieren un poco menos. Y pues va a ser así, va a darle una luz que no es tan fuerte. Pero va a ser perfecto, ¿no? Y ahí le pueden poner también la sombra, pero la luminosidad la utilizo para poner luces. Eh, ahora, eh, así sí, la luminosidad. Es, 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 es para eso que lo utilizo yo entonces esta que es Lumi y Shade la utilizo mucho mucho más porque eh, con esta bueno vamos a hacer otra capa y recordar el grupo para que no se nos salga eh, con esta vamos a poder hacer eh, las luces y también las sombras vamos a poder hacer las dos pero la verdad es que no lo utilizo para hacer la sombra completamente sino para darle un color tal vez un poco más oscuro a las sombras eh, por ejemplo, vamos a hacer la luz, ¿ok? Eh, si tomamos el color de nuestra naranja, pues también tenemos que coger hairbrush para que no sea tan intenso el color. Eh, bueno, aquí cuando quiero hacer la luz, no solo tomo el color, sino que tengo que ir aquí y cambiar un color que sea más clarito para que me salga más bien la luz. Y pues va a ser así, una, una luz bastante bonita. Y, por ejemplo, también podemos hacerle un, una sombra. Por ejemplo, tienes una sombra, también la puedes volver más oscura, ponerle un tono más oscuro y eh, en este caso pues puedes tomar el color directamente, pero mientras más lo pongas oscuro pues va a ser más como una sombra. Si lo pones más claro va a ser más como para iluminar, ¿no? Y <coughs> perdón, <risa> es para eso que utilizo el Lumin Shade, me permite hacer dos cosas. utilizo para, eh, para para dar luz luz y sombra los dos ok, esas son las tres que utilizo así que son las tres que voy a explicar nada más y bueno, eso es todo para esto, ahora ya que terminé con todo esto mmm, eh, bueno, aquí arriba pueden ver, es el estabilizador esto es para las tabletas entonces no se puede utilizar con el mouse lo siento esto bueno aquí mientras tengan un número que esté más abajo vamos a decir va a ser que sus trazos sean 
más lentos, pero mucho más precisos. Entonces, eh, va a ser más preciso. Mientras sea un número más bajito, va a hacer que sus trazos sean más rápidos y mucho menos precisos, pero también son buenos, son buen es bueno de utilizar los dos, ¿no? O números bajos y números altos, porque cuando utilizas números bajos, con esto puedes hacer pues los sketch y, y va a ser fácil, porque si lo utilizas con un número alto va a ser súper largo, ¿no? Entonces, utilizas por ejemplo un número así como 4 para hacer un sketch y es, es bastante rápido, ¿no? Así, bastante rápido. Eh, así, un minuto, sí. Eh, esto risa. Listo. Entonces, por ejemplo, así hago un sketch y cuando ya voy a utilizar los números altos es cuando voy a hacer el line art y entonces bajo aquí, bajo el, la, la opacidad pongo otra capa y en esta capa hago el, el, el line art también voy a hacer otro video para esto, para lo del line art pero aquí voy a mostrar un poquito más entonces tomo un número alto y con esto me va a facilitar más las cosas porque me va a dar más precisión ¿no? cuando quiero hacer las cosas Así cuando es una línea súper larga me va a ser más fácil hacerla bien recta, aunque cuando coges mucho también es chiste. Mejor coger un número que no sea tampoco tan alto ni tan bajo. Y eso así va a ser más fácil para hacer el line art. Entonces, eso era lo que tenía que hacer para el estabilizador. Eh, creo que fue todo. Así que, pues, muchas gracias por mirar mi video les agradezco mucho eh, eh, realmente estoy muy feliz de que hayan tantas personas que se hayan suscrito y pues espero que les haya ayudado al menos un poquito eh, también lo siento mucho por el, el tutorial de antes que está en inglés y que pues no hablo muy bien inglés lo siento pero hice lo que pude eh, realmente Muchas gracias, los quiero mucho. Y eh, bueno, el siguiente video, el siguiente speed paint va a ser para un segundo. Va a ser para. para esto. Va a ser para Mir Mirti Roman. <ríe> eh, para eh, Mirti Roman. Así que el siguiente speed paint va a ser por ahí eh, esta persona, esta linda persona. Y va a ser el muñequito aquí dice Haru de, de Mirai Nikki. Así, eso fue todo, muchas gracias. Los 